அன்பு நேயர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு நலம் தான நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி வாரம்தோறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் முதியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல்நல பிரச்சனைகள் பற்றியும் மனநல பிரச்சனைகள் பற்றியும் அதற்குண்டான தீர்வுகள் குறித்தும் விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக சம்பந்தப்பட்ட துறையைச் சேர்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் நம்முடைய அரங்கத்துக்கே வருகை தந்துட்டுருக்காங்க மனித உடல்ல உச்சி முதல் பாதம் வரை எங்கும் பரவி வியாபித்திருப்பது நரம்பு மண்டலம் இந்த நரம்பு மண்டலத்தில் ஒரு சிறிய பிரச்சனை ஏற்பட்டுட்டா கூட அது பெரிய அளவிலான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் முதியவர்களுக்கு முக்கியமாக ஏற்படக்கூடிய நரம்பிகள் சம்பந்தமான நோய் ஸ்ட்ரோக் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துறதுக்காகவும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காகவும் தான் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வேர்ல்டு ஸ்ட்ரோக் டேயாக அனுசரிக்கப்படுகிறது முதியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரோக் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் என்னென்ன அதற்குண்டான தீர்வுகள் என்ன விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக நம்முடைய அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காரு பிரபல நியூரோ சர்ஜன் டாக்டர் ரூபேஷ் குமார் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய பிரபல நியூரோ சர்ஜனாக இருக்கீங்க முதியவர்கள் எந்த விதமான நரம்பிகள் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்காக அதிக அளவில் உங்களை அணுகிறாங்க டாக்டர் காமனாக பார்த்தோன்னா அந்த காமன் சிம்டம்ஸ் வந்து முதியவர்களுக்கு வந்து ஞாபக மறதி பொதுவாக எல்லாருமே வந்து அடிக்கடி மறந்து போகிறாங்க சொல்கிறது ஞாபகத்தில் பழைய மாதிரி இல்லை அவர் முறைய மாறிட்டார் குழந்தை மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி சில சிம்டம்ஸோடு வருவாங்க சில குரூப் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நடக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படும் ஸ்லோனஸ் அதாவது அவங்களுக்கு முன்னே இருந்த ஒரு அந்த நடை அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் ஸோ ஸ்லோனஸ் ஆஃப் வாக் எதை செஞ்சாலும் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறாங்க கை நடுக்கம் இருக்குது தடுக்கி விழுந்துருவோங்கிற பயம் இருக்குது அவருக்கு பார்த்து பார்த்து நடத்துகிறாங்க இன்ஸ்டெபிலிட்டி வர்டிகோ தலை சுற்றல் ஸோ தலை சுற்றி கீழே வந்து தனியாக நடக்க முடியல அவரால் யாராவது சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு காமன் சிம்டம்ஸ் தான் பெரும்பாலான சமயங்களில் முதியோர்கள் வந்து நரம்பு பிரச்சனையெல்லாம் பாதிச்சு எங்கள் கிட்டே வராங்க டாக்டர் முதியோர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ரொம்ப பொதுவான நரம்பிகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்னென்னு சொன்னீங்க இதில் மிக முக்கியமான பிரச்சனை வந்து ஸ்ட்ரோக் இல்லையா டாக்டர் இந்த ஸ்ட்ரோக் முதியோர்களுக்கு வர என்ன காரணம் டாக்டர் நம்ம வந்து மூளை இரண்டு பகுதியாக வச்சுருக்கோம் வலது பக்க மூளை இடது பக்க மூளை அந்த மூளைக்கு வேண்டிய எனர்ஜி ஆக்சிஜன் வந்து இரத்த குழாய்கள் மூலமாக தான் நம்ம மூளைக்கு போகுது அது பார்த்தீங்கன்னா நாலு முக்கியமான எப்படி ஹார்ட்டுக்கு வந்து மூணு முக்கியமான இரத்த குழாய் ஹார்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ணுற மாதிரி பிரெயினுக்கு வந்து நாலு குழாய்கள் ஃப்ரண்ட் சைடில் ரெண்டு பின்புக்கம் ரெண்டு இந்த ரெண்டு நாலு இரத்த குழாயும் ஹார்ட்லேருந்து கழுத்து வழியாக மேலே போய் பிரெயினில் போய் சர்க்குலேட் ஆகி அது தேவையான ஆக்சிஜன் குளுக்கோஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகி ஹார்ட்டுக்கே வரும் இதுதான் ஆர்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆர்ட்ரிஸ் ஏதாவது ஒரு பிளாக் ஆகி அது மூலமாக ஆக்சிஜன் குறைபாடு மூளைக்கு ஒரு பகுதிக்கு போன போயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில்னா சரி பண்ணிடலாம் பட் ரொம்ப நேரம் அந்த மாதிரி பிளட் சப்ளை இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அந்த பகுதியோட மூளை செயலிழந்துடும் சம்டைம்ஸ் நிரந்தரமாக செயலிழந்துடும் இது தான் நம்ம வந்து அந்த ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறத நம்ம கோமனாக சொல்கிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து ஏன் இந்த மாதிரி பிளாக் வருதுன்னா ஹார்ட்டுக்கு எப்படி ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இது பிரெயின் அட்டாக் அதாவது அந்த இரத்த குழாய் திடீர்னு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து எமர்ஜென்சியாக சிட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க காமனாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து திடீர்னு மயக்கம் போட்டு கீழே விழுறது இல்லை ஒரு பகுதி கை கால் டக்குன்னு ஃபங்க்ஷன் லெஸ் ஆகிடும் முகம் கோணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து அந்த எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனாக அவங்க வந்து அந்த ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறத பண்ணுது காமனாக நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி இது வந்து நம்ம பிரெயின் அட்டாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் காமன் எல்லாரும் சொல்கிறக்கூடிய வார்த்தைகளும் பக்கவாதம் அந்த பக்கவாதம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஒரு பக்கம் உடம்பு கை கால் டோட்டலாக செயலிழந்து போகிறது ஸோ இது இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரோக்குடைய தன்மைகள் டாக்டர் இந்த ஸ்ட்ரோக்கை பற்றி சொன்னீங்க அது ஏன் ஏற்படுது அப்படின்ட்டு இப்போது இது முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்க முடியுமா டாக்டர் இந்த மாதிரியான முதியவர்களுக்கு தான் ஸ்ட்ரோக்கை வர வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை இவங்களுக்கு வராது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இதை கண்டுபிடிக்க முடியுமா முன்கூட்டியே ஸோ ஸ்ட்ரோக் வரக்கூடிய அந்த காமன் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படி சொன்னோன்னா காமன் அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வருது தான் சேம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தான் பிரெயின் அட்டாக்குக்கும் வருது ஸோ நம்ம வந்து அதை இரண்டு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் மாடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இன்னொன்று நான் மாடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் மாடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் உடல் அந்த ரத்த அழுத்தம் அதுதான் முக்கியமான காரணம் சர்க்கரை நோய் டயபெட்டிஸ் கொலஸ்ட்ரால் ரத்த
ஏஜிங் வந்து யாராலும் தடுக்க முடியாது அந்த ஏஜ் இட் செல்ஃப் இஸ் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் செகண்ட் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி அதாவது சிலவங்களுக்கு அவங்க தாத்தா அவங்க ப அவங்க பரம்பரை பரம்பரையாக சிலவங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க் ஸ்ட்ரோக் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபேமிலிஸ் வந்து தி ஆர் மோர் ரிஸ்க் ஃபார் ஸ்ட்ரோக் ஸோ இந்த மாதிரி நான் மாடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் நான் மாடிஃபை இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்க தான் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா இவங்களுக்கு தான் அந்த ஸ்ட்ரோக் போகிறதுக்கான காரணம் ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது டாக்டர் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க இப்போ ஸ்ட்ரோக் வருதுன்னா ஏதாவது ஒரு வார்னிங் சிக்னல்ஸ் நம்ம உடம்புல வருமா என்ன நிறைய பேர் எமர்ஜென்சியாக தான் வந்து அட்மிட் ஆகிறாங்கன்ற மாதிரி சொன்னீங்க நீங்கள் இந்த வார்னிங் சிம்டம்ஸை வச்சு எனக்கு ஸ்ட்ரோக் தான் வருது அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சுண்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் சேர முடியுமா ஏதா முதியவர்கள் அதாவது ரத்த குழாய் அந்த அடைப்பு இருக்கு இல்லையா அது வந்து வேகமாக மூடுதா இல்லை கிராஜுவலாக அதாவது நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா அக்யூட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் க்ரானிக் அக்லூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அக்யூட் அக்லூஷன் யூஸ்வலாக வந்து சம்டைம்ஸ் வார்னிங் கொடுக்கும் பெரும்பாலான சமயங்களில் அதை உதாசனப்படுத்திடுவாங்க அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து அவங்க வந்து சாதாரண ஒரு சரியாக சாப்பிடல காமன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் சரியாக சாப்பிடல அவர் சுகர் மாத்திரை சரியாக போட்டுக்கல அந்த மாதிரி இவங்களே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துப்பாங்க அந்த மாதிரி என்னென்ன சிம்டம் அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கு தான் இங்கிலீஷில் ட்ரான்சியன்ட் இஸ்கிமிக் அட்டாக் டிஐஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வேர்ல்டே இருக்கும் ட்ரான்சியன்ட் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் இருந்து சரியாயிடும் அதாவது எப்படி பார்த்தோம்னா திடீர்னு ஒரு கை கால் கை வந்து அப்படியே ஒரு செயலந்த மாதிரி ஆகிடும் டக்குன்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் சரியாயிடும் பேச பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த பேச்சு கொஞ்சம் குளரும் அப்புறம் திரும்ப இதெல்லாம் தான் ஏர்லி வார்னிங் சைன்ஸ் அது நம்ம ஸ்பாட் பண்ணணும் அந்த டிஏஏ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரோக் பீப்புளுக்கு இந்த மாதிரி ஏற்கனவே வந்திருக்கும் அதை யோசனைப்படுத்துறதுனால தான் அந்த மேஜர் ஸ்ட்ரோக்கில் கொண்டு போய் விடுது இந்த மாதிரி வார்னிங் சிம்டம்ஸ் இருக்கும்போதே அவங்க வந்து அது ப்ராப்பராக போய் ஃபிசிஷனை கன்சல்ட் பண்ணி அதை அவைலபிள் பண்ணிட்டால் மேஜர் ஸ்ட்ரோக் வந்து நல்லா தடுத்துக்கலாம் டாக்டர் இந்த கை கால்கள் மறத்து போகிறதை பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நிறைய முதியவர்கள் இதை காலையில் எழுந்த உடனே நிறைய பேர் சொல்கிறத நான் கேட்டிருக்கேன் கையை கர மறத்து போகிற மாதிரி இருக்குது முக்கியமாக கால்கள் மறத்து போகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு ஸோ இந்த மறத்து போகிறதுக்கும் நரம்பியல் சார்ந்த நோய்களுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா டாக்டர் இது மெயினாக மறுத்து போகிறது நரம்பு பிரச்சனைகள்னால தான் காமன் காமனாக ஏன் அப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க எஸ்பெஷலி தூங்கி எதிர்க்கும் பார்த்தோம்னா இது மூளையினால் கிடையாது மூளையினால் மூளையோட நரம்பு ஸ்பைனல் கார்டு அது கழுத்து எலும்பு வழியாக தான் வந்து டார்சல் கார்டு அப்படியே கீழே வருது இறங்கி வருது அப்போ என்ன ஒன்று அந்த கழுத்து யூஸ்வலாக அந்த கழுத்து எலும்புக்குள்ள நடுவில் தான் அந்த ஸ்பைனல் கார்டு வரும் அது ஒரு வளைய மாதிரி இருக்கும் ஒரு டியூப் மாதிரி பொதுவாக பார்த்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு மிடில் ஏஜ் வரைக்கும் அந்த டியூப் கரெக்டாக சாஃப்டாக இருக்கும் பட் எக்ஸ்ட்ரா இந்த ஏஜ் முதியவர்களுக்கு ஆகும்போது எலும்பு எக்ஸ்ட்ரா தேமானம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எலும்பு தேமானம் அதே மாதிரி ஸ்பைன்லேயும் எலும்பு தேமானம் ஆகும்போது அந்த வளையங்கிறது சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கெனால் அந்த நரம்பு வரக்கூடிய பாதை சுருங்கும் போது தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அந்த ஸ்பைனல் கார்டு அழுத்தம் வந்துடும் அப்போ வந்து அந்த கைக்கு காலுக்கு ஸ்பைனல் கார்டுலேருந்து தான் எல்லா நரமும் கை காலுக்கும் வருது ஸோ அதுவும் அழுத்தம் ஏற்படும் போது இந்த மாதிரி மருத்துவம் காமனாக பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பொசிஷனில் படுத்திருப்பாங்க நார்மலாக இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இருக்காது பட் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஸ்பைனல் கார்டு கழுத்து திரும்பியிருப்பாங்க இல்லை அப்னாவில் பொசிஷனாக இருக்கும்போது அந்த கழுத்து ஸ்பைனல் கார்டு ரொம்ப நேரம் மடங்கி இருந்ததுன்னா தூங்கி இருந்திருக்கும் போது பார்த்தா திடீர்னு ஒரு கை இல்லாத மாதிரி அவங்களுக்கு இல்லை இருக்கும் டக்குன்னு சுதாரிச்சுப்பாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் அது சரியாயிடும் காமன் பா காசு பார்த்தோம்னா தூங்கி இருந்துச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த சர்வைக்கல் ஸ்பைன் இஷ்யூ அந்த ஸ்பாண்டலோசிஸ்னு சொல்லுவோம் அதனால தான் பெரும்பாலான சமயங்களில் இந்த மாதிரி தூங்கி எந்திரிச்சோடனே மறுத்து போகிறது பட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சரியாயிடும் டாக்டர் இந்த ஸ்ட்ரோக்கை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த ஸ்ட்ரோக் ஒரு முதியவருக்கு வந்துருச்சுன்னா இது முற்றிலும் குணப்படுத்தக்கூடியதா கொஞ்சம் டைம் ஆனாலும் குணப்படுத்த இல்லாமல் இல்லை குணப்படுத்தவே முடியாத ஒரு நிலைமையாக இருக்குமா அது அதாவது ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய அம்பல் தான் மல்டிப்புள் டைம்ஸ் அது வந்து டைம் சொல்லுவோம் நம்ம டைம் இஸ் பிரெயின் அப்படின்னு நம்ம நீங்கள் கேட்டீங்க ஸ்ட்ரோக் அந்த என்னென்ன சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு இப்போது ஒருத்தங்க வீட்டில் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு முதியவர் இருக்குது வீட்லேயோ இல்லை ஆஃபீஸ்லேயோ ஸ்ட்ரோக் வந்ததுன்னா எப்படி அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதை எவ் எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க பொறுத்து தான் அந்த ரெக்கவரி
எஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்பீச் அவங்க பேசுகிறது அவங்களால் பேச முடியாமல் போகலாம் இல்லை பேசும்போது சரி குழலாம் வாய் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மூணு சிம்டம்ஸும் இருந்ததுன்னா உடனே அந்த டைம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த டீ லாஸ்ட்டாக குறிக்கிறது அது அவ்வளோ எமர்ஜென்சி இப்போ அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்த ஒரு சில மணி நேரத்துக்குள்ள அவங்க கரெக்டாக மூணுமே சேர்ந்து தான் வருமா டாக்டர் இல்லை மூணு சேர்ந்து வரணும்னு அவசியம் கிடையாது மூணு வரலாம் இல்லை ஏதாவது ஒன்று மட்டும் வரலாம் இல்லை சம்டைம்ஸ் கண் ரெண்டு ரெண்டாக தெரியலாம் மயக்கம் பர்டிகோ இந்த மாதிரி சிம்டம் சடனாக வரும்போது அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக்கு ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்கும் அது ஏன் இது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து அது டைம் எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி உடம்பில் இருக்கிற மற்ற எல்லா உறுப்புமே அதை தன்னைத்தானே குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்குது இப்போ ஒரு எலும்பு உடஞ்சதுன்னா எலும்பு ஆறிடும் ஸ்கின்னில் கட்டானால் ஸ்கின் கூடிடும் அதே மாதிரி தான் எல்லாமே ஆனால் பிரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஹீலிங் கெப்பாசிட்டி கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து ஒன்ஸ் வந்துடுச்சு அந்த பெர்மனண்ட் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து மெயினாக நம்ம அந்த நரம்பை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து பண்ணணும் அந்த டைம் அந்த குறி சொன்ன மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட மணி நேரத்தில் இப்போ த்ரீ ஹவர்ஸ் டு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே இப்போ ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்டு அவங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரீச் ஆகிட்டாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்னா ஸ்ட்ரோக்கை முற்றிலுமாகவே தடுத்துடலாம் அந்த மாதிரி மாடர்ன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ இருக்குது என்னென்னா அந்த கரெக்டாக அந்த த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ப்ராக்டிக்கலாக ஸ்ட்ரோக்கை கண்டுபிடிச்சி அவங்க கரெக்டான ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரீச் ஆகி அது போக முடியுமாங்கிறது ப்ராக்டிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் மேஜர் இஷ்யூவாக இருக்குது சம்டைம்ஸ் தூங்கி எந்திரிச்சிருக்கும் போது ஸ்ட்ரோக்கோட எந்திருப்பாங்க அப்போ வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருக்குமே அது தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ பெருமான சமையல் இந்த டே டைமில் இந்த மாதிரி ஆஃபீஸ்லேயோ வீட்லேயோ ஸ்ட்ரோக் வந்ததுன்னா அந்த த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அவங்க ரீச் ஆகிட்டாங்கன்னா ஸ்ட்ரோக்கை முற்றிலுமாகவே தடுத்து நல்லா நார்மல் ஆக்கிடுவோம் இந்த ஸ்ட்ரோக் வராமல் இருக்கணும்னா முதியோர்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் டாக்டர் ரத்த அழுத்தம் அது நல்லா கண்ட்ரோல்டாக வச்சுக்கணும் அவங்க மெயினாக சுகர் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும் கொலஸ்ட்ரால் நார்மலாக வச்சுக்கணும் இது மூணும் புகைப்பழக்கம் இருக்கிறவங்க டோட்டலாக அதை ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி ஆல்கஹால் எக்ஸஸ் ஆஃப் மிதமான ஆல்கஹால் இன்டேக் இஸ் ஓகே பட் எக்ஸஸ் ஆல்கஹால் இன்டேக் வந்து இஸ் அ ஹை ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இந்த மாதிரி ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அவங்க டோட்டலாக அவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் டயட் இப்போ சால்ட் இன்டேக் இப்போ சால்ட்டில் வந்து சோடியம் ஹை சோடியம் லோ பொட்டாஷியம் டயட் வந்து ஹை ரிஸ்க் ஃபார் ஸ்ட்ரோக் அதனால் வந்து சால்ட் சோடியம் லெஸ் ஃபுட் பொட்டாஷியம் ரிச் டயட் இதுவுமே வந்து அந்த சா ஸ்ட்ரோக் ப்ரிவென்ஷன் பண்ண வேண்டியது இப்போது இந்த மாதிரி ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ நம்ம காமனாக ஒரு வயசானவங்க இந்த முதியோர்கள் வந்து அந்த ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிப்பாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போய் யூரின் பிளட் டெஸ்ட் கொலஸ்ட்ரால்லாம் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் அந்த மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் சொல்லுவாங்க ஒரு இசிஜி எடுத்து பார்ப்பாங்க எக்கோ அந்த ஹெல்த் செக்அப்பில் எல்லாமே வந்துடும் ஆனால் பிரெயின் ஸ்ட்ரோக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஹெல்த் செக்அப் வந்து இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறவங்க வாலண்டியராகவே போய் பிரெயின் ஹெல்த் செக்அப் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து சிம்பிள் ஒரு டெஸ்ட் எம்ஆர்ஐ இப்போ நமக்கு வந்து காமனாக ஸ்கேன்ஸ் பிரெயினில் பார்த்தோன்னா எம்ஆர்ஐ சிடி ஸ்கேன் அந்த எம்ஆர்ஐலேயே சாதாரண எம்ஆர்ஐ விட ஸ்ட்ரோக்குன்னு தனியாக ஒரு ப்ரோட்டோகால் வச்சு ஒரு எம்ஆர்ஐ பண்ணுவோம் அந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்ட்ரோக் ப்ரோட்டோகால் அது வருஷத்துக்கு ஒரு அவங்க பார்த்துட்டோன்னா மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாய்கள் எப்படி இருக்குது அவங்க ஏற்கனவே ஸ்ட்ரோக் இப்போ நம்ம கிளினிக்கில் நம்ம பக்கவாதம் சொல்கிறோம் அது வந்து கிளினிக்கலி ஆப்வியஸ் ஸ்ட்ரோக் சம்டைம்ஸ் சைலன்ட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் நிறைய வந்துட்டு போயிருக்கலாம் அதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணால் தான் அந்த மாதிரி இந்த க்ரானிக் இஸ்கிமிக் சேஞ்சஸ் நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஹை ரிஸ்க் ஃபார் ஸ்ட்ரோக் ஸோ எம்ஆர்ஐ ஸ்ட்ரோக் ப்ரோட்டோகால் வருஷத்துக்கு ஒருதரும் அவங்களே போய் ஒவ்வொரு டீட பண்ணிக்கிட்டால் அவங்களுக்கு ரத்த குழல் அழைப்பு இருக்கா ஸ்ட்ரோக் வருமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து தடுத்து ஈஸியாக நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடலாம் இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்ட்ரோக் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படிங்கிற டெஸ்ட்டை வந்து முதியோர்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரோக்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணி அவங்க நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் வாழலாம் அப்படிங்கிறத சொன்னீங்க டாக்டர் இது இப்போ நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்ருக்குற அத்தனை முதியோர்களுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு தகவலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு இன்னொரு கேள்வி டாக்டர் ஒரு முறை ஒரு முதியோருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்துடுதுன்னா மீண்டும் ஒரு ஸ்ட்ரோக் வர வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை வராதா
அதில் முக்கியமான ரோஸ் வந்து ஆஸ்பிரின் அந்த ஆஸ்பிரின் ஒரு அளவான டோஸ் அந்த செவன்டி ஃபைவ் மில்லிகிராம் பெர் டே அப்படிங்கிறது அந்த பிளட் தின்னர் அது ரெகுலராக இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக் ரிஸ்க் இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் குறைக்கிறதுக்கு ஸ்டாட்டின் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக் ஹை ரிஸ்க் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பிளட் தின்னரும் அந்த ஸ்டாட்டின் கொடுத்தா அது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஸ்ட்ரோக் வந்த முதியவர்களை பார்த்துக்கிறாங்க இல்லையா அந்த கேர் கிவர்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லை அந்த பங்கு எப்படி இருக்கணும் டாக்டர் இப்போது ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒருத்தரால் மட்டுமே அவங்க குணப்படுத்த முடியாது ஏன்னா மருத்துவ ரீதியாக ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது இப்போது ஸ்ட்ரோக் தடுக்கிறோம் மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸ்ட்ரோக் அந்த லைஃப் த்ரெட்டனிங் சொன்னேன் இல்லையா லைஃப் த்ரெட்டனிங் ஸ்ட்ரோக் வந்தவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் சர்ஜிக்க சர்ஜரி பண்ணி அந்த லைஃப்பை காப்பாற்றுறதுக்காக சம்டைம்ஸ் சர்ஜரி பண்ணுவோம் ஸோ இது ஒரு பார்ட் இது மெடிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் சர்ஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் மோஸ்ட் நம்ம இக்னோர் பண்ணுறது என்னென்னா அந்த ஆஃப்டர் கேர் ஃபார் ஸ்ட்ரோக் இப்போது பக்க படுத்த படிக்கையாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஸ்ட்ரோக் வந்தவங்களுக்கு நிறைய வரும் அதை தடுக்கிறதுக்கு அந்த ஃபிசியோதெரப்பி ரீஹேபிலிட்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போது இன்றைக்கி ஒரு ஸ்ட்ரோக் வருது அப்படின்னா டோட்டலாக கை கால் விழுந்துடும் கொஞ்சம் நாள் ஆக நாள் ஆக அதை வந்து ஃப்ளாஸ்டிட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைட்டாக ஆரம்பிச்சிடும் டைட் ஆகி டைட் ஆகி அது நார்மலைஸ் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ்ஸே ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் அவங்களுக்கு நிறைய ஃபிசியோதெரப்பி அந்த ரீஹேபிலிட்டேஷன் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பு நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து லேசாக எடுத்துக்கூடாது இந்த கேர் கொடுத்தா தான் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வரணும்னா நம்ம வந்து இந்த ஃபிசியோதெரப்பி ரீஹேபிலிட்டேஷன் இஸ் அ க்ரானிக் அதுதான் அந்த கேர் டேக் கேர் கிவர்ஸோட மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஒரு பக்கம் கொடுக்கலாம் அவங்க வந்து இமோஷனல் சப்போர்ட் அது கொடுக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அந்த ப்ராப்பராக அந்த ஃபிசியோதெரப்பி ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த ஸ்ட்ரோக் அவுட் கம் இன்னும் வந்து பெட்டராக இருக்கும் டாக்டர் முதியோர்கள் தங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வராமல் தடுத்து தங்களை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும்னா அவங்க எடுத்துக்க வேண்டிய உணவுகள் என்ன தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள் என்னென்ன நம்ம சொல்லுவோம் உப்பு அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா உப்பு ஹார்ட் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் உப்பு குறைச்சிக்குங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி எண்ணெய் நான் சொன்னேன் இல்லையா கொலஸ்ட்ரால் ரிச் ஃபுட் அப்போ எண்ணெய் பலகாரங்கள் அந்த குறைச்சிக்கணும் சுகர் எக்ஸஸாக ஸ்வீட் அந்த சுகர் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இது குறைச்சிக்கும் இது வந்து காமன் நம்ம எல்லாத்தையுமே சொல்கிறது ஸோ உப்பு குறைச்சி சுகர் குறைக்கிறது எண்ணெய் பலகாரம் சேர்க்கிறதுன்னு சம்டைம்ஸ் நான் வெஜிடேரியன்ஸ் வெஜிடேரியன்ஸ் இருப்பாங்க இப்போது நான் வெஜிடேரியன்ஸை பார்த்தோம்னா இப்போ அவங்கள வந்து சுத்தமாக நான்வெஜ் ஸ்டாப் பண்ணணும் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நான்வெஜ் நல்ல ப்ரோட்டீன் டயட் இருக்குது ஸோ அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஷ் இஸ் அ வெரி குட் ஃபுட் ஃபிஷ் வந்து நமக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது அதில் ஃபேட் கிடையாது ஆனால் ப்ரோட்டீன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அது ஆக்சுவலாக நல்லதும் கூட பிகாஸ் அந்த குட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஃபிஷ்ஷில் நிறைய இருக்கும் அதனால் ஃபிஷ் நிறைய சாப்பிட்லாம் தப்பு கிடையாது ரெட் மீட்டுக்கு நல்லா குறைச்சிக்கணும் இந்த ரெட் மீட் பார்த்தோன்னா அந்த லேம் போர்க் அதெல்லாம் வந்து ரெட் மீட் அதை குறைச்சிட்டு நாட்டுக்கோழி அப்படியே அவங்க கோழி சாப்பிட்ணு நினச்சாலும் நாட்டுக்கோழி மாதிரி அதில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த கொலஸ்ட்ரால் கம்மி ப்ரோட்டீன்ஸ் ஹை ஸோ அந்த மாதிரி டோட்டலாக தவிர்க்க வேண்டாம் பட் அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரியான உணவுகள் சேர்த்துக்கலாம் பொட்டாசியம் ரிச் ஃபுட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பொட்டாசியம் எதில் எல்லாம் இருக்கும் காமன் காய்கறியில் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய நிறைய காய்கறிகளில் பொட்டாசியம் இருக்குது அந்த பொட்டாசியம் வந்து ரொம்ப நல்லது காமனாக பார்த்தோம்னா டொமேட்டோ முருங்கைக்காய் அந்த மாதிரி கத்திரிக்கை இதுலெலாம் பொட்டாசியம் நிறைய இருக்குது ஸோ பொட்டாசியம் ஹை ஃபுட் உப்பு தொடச்சிட்டோம்னா இது வந்து நியூட்ரிஷியஸ் டயட் நமக்கு ஸ்ட்ரோக்கை தடுக்கிறதுக்குள்ளான ஒரு உணவு பழக்கங்கள் டாக்டர் இப்போ முதியோர்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் சரி மற்ற நரம்பியல் நோய்களுக்கும் சரி என்ன மாதிரியான ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட்ஸ் இருக்குது டாக்டர் அதான் காமனாக நம்ம பண்ணுறது பிளட் டெஸ்ட் பிபி செக் பண்ணுறோம் கொலஸ்ட்ரால் சுகர் கரெக்டாக இருக்கா அதெல்லாமே நம்ம செக் பண்ணுறோம் இதை தவிர சிலவங்களுக்கு வந்து அந்த ரத்தம் ஒரே ரத்த தன்மை அதிகமாக இருக்கும் ஹைப்பர் கோயாகுலபிள் இப்போ நம்ம கோவிட் வந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்தது அது ஏன் பார்த்தோம்னா ரத்தம் அந்த ஹைப்பர் கோயாகுலபிலிட்டி அதனால தான் எல்லாேருக்கும் ஆஸ்பிரன் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இயற்கையாகவே செலவங்களுக்கு அந்த ரத்தம் இப்போ ஒரு பைப்பில் தண்ணி ஓடுறதுக்கும் எண்ணெய் ஓடுறதுக்கும்
கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஹார்ட்டில் உட்காந்து போகிற பிளட் கிளாட் அது கொஞ்சம் நேரத்தில் பிரெயினுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதனால ஸ்ட்ரோக் வரும் எம்பாலிசம் எம்பாலிக் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்க்ரீனிங் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் பிரெயின் இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் ஹார்ட் ஹார்ட் மட்டும் இல்லை பெரும்பாலான சமயங்களில் எம்ஆர்ஐ பண்ணுவோம் பிரெயினுக்கு பண்ணுவோம்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் கழுத்தில் இருக்கும் ஏன்னா ஹார்ட்லேருந்து ரத்தம் மூளைக்கு கொண்டு போகிறது கழுத்தில் தான் ஸோ எப்போ ஸ்க்ரீனிங் பண்ணாலும் நம்ம கழுத்துக்கு போகிற ரத்த குழாயை ஸ்க்ரீன் பண்ணுவோம் காமன் ஸ்க்ரீன் பார்த்தோன்னா டாப்லர் டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த டாப்லர் டெஸ்ட்டில் வந்து அந்த ரத்த குழாயில் அடப்பு இருக்கா பட் டாப்லர் வந்து சென்சிட்டிவ் தான் பட் நிறைய சமயங்களில் அது மிஸ் பண்ணிவிடும் அதனால தான் அந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்ட்ரோக் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து அந்த கழுத்துக்கு போகிற ரத்த குழாயிலேருந்து அந்த பிரெயினுக்கு நம்ம அது பண்ணிட்டோன்னா அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்க்ரீனிங் அது இன்னும் அது ப்ராப்பராக ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக் புக்கில் வரல வி ஹாவ் டு இன்க்ளூட் இட் ஏன்னா வேறு பிரெயினுக்கு ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நம்ம பிரெயின் வெளிலேருந்து பார்க்க முடியாது மண்டோட்டில் ஃபுல்லாக கவர் அதனால் வந்து நம்ம பிரெயினுக்குடைய செக்அப் பிளட் டெஸ்ட் இசிஜி எக்கோ மாதிரியே வருஷம் வருஷம் முதியோர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்ட்ரோக் ப்ரோட்டோக்கால் பண்ணிட்டோன்னா அவங்களை நம்ம ஈஸியாக அந்த ஹை ரிஸ்க் கேட்டகரியில் இன்னும் ஹை ரிஸ்க் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள செக்ரிகேட் பண்ணி இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிளாக் இருக்குது சைலண்ட்டாகவே இருக்கும் திடீர்னு ஸ்ட்ரோக் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை ட்ரீட் பண்ணுறதோட இப்போ செவன்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இந்த இடத்த கரோக்டிட்னு சொல்லுவோம் செவன்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே பிளாக் இருந்ததுன்னா சிம்டம்ஸ் இல்லைன்னாலும் நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரீட் பண்ணணும் இதை ஸ்ட்ரென்த்திங் இல்லைன்னா என்டாட்டமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரோக்கை தடுக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் ஸோ அதனால் ஸ்க்ரீனிங் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டூல் ஏன்னா ப்ரிவென்ஷன் அப்போ தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸ்ட்ரோக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டர் பக்கவாதத்தை பற்றி நிறைய தகவல்கள் சொன்னீங்க இப்போ பக்கவாதத்தில் வந்து நிறைய வகைகள் இருக்கா முதியோர்களை அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய எந்த வகையான பக்கவாதம் அதிகமாக பாதிக்குது டாக்டர் முக்கியமாக பார்த்தோன்னா ரெண்டு ஒன்று வந்து ரத்த குழாயை மூடி அந்த பக்கமாக மூளைக்கு போகிற செல்ஃபாடெலாம் குறைஞ்சி வர பக்கவாதம் ஒன்று இன்னொன்று வந்து மூளையில் ஏற்படக்கூடிய ரத்த கசிவு அந்த ரத்த கசிவாகி ஹெமராஜிக் ஸ்ட்ரோக் அது காமனாக இஸ்கிமிக் ஸ்ட்ரோக் ஹெமராஜிக் ஸ்ட்ரோக் சொல்லுவோம் ஆல்மோஸ்ட் அது இது ஈக்குவலாக தான் பாதிக்கும் இப்படி பார்த்தோன்னா இப்போது இந்த ரத்த குழாய் சின்ன சின்ன ரத்த குழாய் மூளைக்கு வந்து சொன்ன இல்லையா மரம் கிளை மாதிரி போய் ரொம்ப சின்ன சின்ன கிளை போகும்போது ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அது சரியாக கண்ட்ரோல் ஆகலைன்னா அந்த சிறு சிறு ரத்த குழாய்க்கு அந்தளவுக்கு ப்ரெஷர் தாங்காது ஸோ அது பேர்ஸ்ட் ஆகிடும் அது பேர்ஸ்ட் ஆகும்போது பிளட் கிளாட் ஆகி ஹெமராஜிக் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு ஹெமராஜிக் ஸ்ட்ரோக் காமனாக பார்த்தோன்னா அந்த இஸ்கிமிக் ஸ்ட்ரோக் தான் ரத்த குழாய் மூடி ஏற்படக்கூடியது பட் ஹெமராஜிக் ஸ்ட்ரோக்கு சொல்லி ஈக்குவலி லைஃப் த்ரெட்டனிங் அதுவும் முதியோர்கள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே பாதிக்கும் இந்த வகையெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம அது வந்து அனியூரிசம் இயற்கையாகவே ரத்த குழாயில் வந்து பலூன் மாதிரி சில ரத்த குழாயை வீக்கும் வீங்கி அதாவது வீக்னஸ் சொல்லுவோம் அந்த வால் வீங்கி அது பலூன் மாதிரி ஆகி அதுலேருந்து வெடிக்கலாம் ரத்தம் அது அனியூரிசம் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹையர் ரொம்ப ஹை டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் ஸோ அது மூணு வகையாக பிரிச்சிட்டோன்னா இந்த மூணு தான் நமக்கு வந்து காமன் நாலாவது வகை வந்து முதியோர்கள் அவ்வளோ பாதிக்காது சிறு ஆனாலும் வரலாம் அதாவது வீனஸ் ஸ்ட்ரோக் நான் சொன்னேன் ஹார்ட்லேருந்து பிளட்டு வந்து மூளைக்கு கொண்டு போகிறது ஹார்ட்டிரி அதே மாதிரி திரும்ப ரிட்டர்ன் வருது வீனஸ் வீனஸ் ஸ்ட்ரோக்கும் வந்தாலும் வரலாம் ஆனால் வீனஸ் ஸ்ட்ரோக் என்னென்னா அது கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் ஆக்க முடியும் எவ்வளோ சீரியஸாக இருந்தாலும் வீனஸ் ஸ்ட்ரோக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ண முடியும் ஆர்டீரியல் ஸ்ட்ரோக்கை விட வீனஸ் ஸ்ட்ரோக் வந்து மோர் லைஃப் த்ரெட்டனிங் அட் த சேம் டைம் குணமாயிட்டாங்கன்னா நல்லா கம்ப்ளீட்டாகவே குணமாயிடலாம் அந்த வீனஸ் ஸ்ட்ரோக் யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னா எஸ்பெஷலி முதியோர்கள் நிறைய மது பழக்கம் கடிகாரம் ஆல்கஹால் இன்டேக் தான் காமனஸ்ட் காஸ் நிறைய ஆல்கஹால் இன்டேக் உங்களுக்கு மோர் தென் ஆர்டரி இந்த வீனஸ் ஸ்ட்ரோக் சிவிடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த காட்டுக்கு வீனஸ் ஸ்ட்ரோக் அந்த மூளைக்கு போகிற ட்ரெயின் ஆகக்கூடிய ரத்த குழாயெல்லாம் மூடிடுச்சுன்னா பேக் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாகி ரத்த குழாய் கசி ஆரம்பிச்சிடும் வீனஸ் ஸ்ட்ரோக் முதியவர்களுக்கு எஸ்பெஷலி ஆல்கஹாலிசம் இன்ட்ரெஸ் நிறைய இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் வரலாம் இதை தவிர பார்த்தோன்னா இந்த அமிலாய்டு காமனாக அந்த எல்லாரும் சொல்லுவோம் உடம்பு தேமானம் அப்படிங்கிறது அந்த மூளைக்கு ஏற்படக்கூடிய தேமானம் இருக்குது அந்த அமிலாய்டு எஸ்பெஷலி ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எழுபத்தஞ்சி
அது தான் மெயின் ஸோ அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அவங்களுக்குள்ளே ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அவங்களே உணர்ந்து அதை கண்டிப்பாக தடுக்கணும் மாடிஃபேபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ப்ராப்பராக மருத்துவர் ஆலோசித்து அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்ட்ரோக் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ரிவென்டிவ் டூல் அது நிறைய இடங்களில் அந்த மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப்பில் அந்த ஷெடியூலே இல்லை இவங்களே வாலண்டியர்லாம் போய் இந்த மாதிரி ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்ட்ரோக் ப்ரோட்டோக்கால் பண்ணால் ஈஸியாக யாருக்கெல்லாம் அந்த ஸ்ட்ரோக் வரத்துக்கான ரிஸ்க் இருக்குது அது முதல்லே கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு வேண்டிய பரிசோதனைகள் மேற்கொண்டு ஃபர்தராக ஸ்ட்ரோக்கை கண்டிப்பாக வரவிடாமே தடுத்துடலாம் நம்ம நம்ம ஆஞ்சியூனு நம்ம ஹார்ட்டுக்கு சொல்லுவோம் ஆஞ்சியூனா நம்ம வந்து இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து நம்ம ஊசி போட்டு பார்க்கறது இது அது எதுவுமே வேண்டியது இல்லை இஞ்ச ஊசியே இல்லாமல் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லேயே நம்ம ஆஞ்சியோகிரம் மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இது ரொம்ப மாடர்னாக நிறைய அந்த மாதிரி எம்ஆர்ஐலேயே நிறைய வசதிகள் வந்துருக்கு ஊசியே போடாமல் நம்ம ஆஞ்சியோகிரம் பண்ண முடியும்னா அது வந்து கண்டிப்பாக எல்லா உதவிகளும் விரும்புவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நான் இன்வேசிவ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நம்ம வந்து அண்டர் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்து நம்ம அந்த எம்ஆர் ஆஞ்சியோகிரம் பண்ணினா நிறைய ஸ்ட்ரோக்கை நம்ம வந்து தடுக்கக்கூடிய முன்கூட்டியே தெரிஞ்சு அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம தாராளமாக கொடுத்து நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரோக் வராமல் நம்ம தடுத்துக்கலாம் டாக்டர் முதியோர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நரம்பிகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறிப்பாக ஸ்ட்ரோக்கு அது தடுக்கணும்னா முதியோர்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை லீட் பண்ணும் வந்துருச்சுன்னா அதுக்குண்டான நவீன சிகிச்சை முறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிற வகையில் குறிப்பாக அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வேர்ல்டு ஸ்ட்ரோக் டே ஆக வர அனுசரிக்கப்படுகிறது உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுடைய அரங்கத்துக்கு வந்து இவ்வளவு தகவல்களையும் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம்